good evening champions this is professor r surinand from government college of technology ninga enna paaka porona ic engine pathi konja sila vishayangala paaka porom ic engine pathi sila vishayangala paaka porom it is important topic so nam vande assumption in air standard cycle ic engine aarambikum bodhu air standard cycle oda dhaan aarambikiraanga enna pathina assumption nu epovume yen engineers assumption pananum abinu oru kelvi kettinga na இன்ஜினியர்ஸ் ஏன் அசம்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மட்டும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அசம்ஷன் பண்ணாதான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளமா மாறும் சிம்பிள் ப்ராப்ளமா மாறினாதான் நம்ம சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும் நம்ம பாட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தீக்க போனோம்னா கடைசி வரைக்கும் தீக்க முடியாது அதுக்கு நேரங்கள் அதிகமாகும் காசு அதிகமாகும் செலவு பண்ண ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமா வந்து நமக்கு அதிகமாயிட்டே போவோம் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்ப ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ல வந்து என்னன்னா ஏர் வந்து ஒர்க்கிங் பிளீட் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஏர் வந்து ஐடியல் கேஸ் ஆஃப் பிகேவ் பண்ண சொல்றாங்க மாஸ் ஆஃப் ஏர் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றாங்க அப்ப க்ளோஸ் சிஸ்டம் அனலைசிஸ் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அட முடிக்கிறாங்க ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் ஏர் வந்து ரிமைன் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்ன்றாங்க ஒர்க்கிங் பிளீட் வந்து ஜஸ்ட் நாட் அண்டர் கோ எனி கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் சொல்றாங்க ஆல் ப்ராசர் இன்டர்னலி ரிவர்சிபிள் அப்படின்றது சொல்றாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம நான் இன்ஜினியர் என்ன என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸோட விளையாடுறவன் தான் இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் தான் என்னோட என்னோட டெபினேஷன் என்ன அப்படின்னா தான் இன்ஜினியர் தான் என்னோட டெபினேஷன் வேரியபிள்ஸோட விளையாடுறவன் தான் இன்ஜினியர் ஸோ வேரியபிள்ஸோட நான் என்ன சார் விளையாட்டு விளையாடுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்டன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வால்யூம் ஸ்வெப்ட் வால்யூம் அப்படின்னு அது ஃபைவ் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் எல் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் வந்து விசி அப்படின்னு வச்சா டோட்டல் வால்யூம் வந்து விசி பிளஸ் விஎஸ் ஸ்வெப்ட் வால்யூமும் கிளியரன்ஸ் வால்யூம் சேர்ந்தா அது டோட்டல் வால்யூம் கம்ப்ரஷன் தேஷோனா வால்யூம் பிஃபோர் கம்ப்ரஷன் பை வால்யூம் ஆப்டர் கம்ப்ரஷன் இல்ல வி டோட்டல் பை விசி சொல்லலாம் வி டோட்டல்னா விஎஸ் பிளஸ் விசி பை விசினா ஒன் பிளஸ் விஎஸ் பை விசி சொல்லிடலாம் ஆட்டோ சைக்கிள் வந்து ரிவர்சிபிள் அடியாபேட்டிக் கம்ப்ரஷன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அடிஷன் ரிவர்சிபிள் அடியாபேட்டிக் எக்ஸ்பென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அடிஷன் ஒரு நாலு ப்ராசஸ் வச்சு இது பண்ணுவாங்க இது எப்படி ஷார்ட் ஆக ஆவச்சுக்கலாம்னா எஸ் வி எஸ் வி அப்படின்னு ஆச்சுக்கலாம் எஸ் வினா என்னன்னா முன்னாடி வந்து எஸ் வி அப்படின்னா சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சொல்லிட்டு ரெண்டு வாடி சொல்லணும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் இந்த எஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் வி இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈட் அடிஷன் ப்ராசஸ் மறுபடியும் எஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் பி வந்து ஈட் ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் சோ சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சொன்னீங்கன்னா எந்த சைக்கிள் முடிஞ்சிடும் அதிகமாகும் <laughs> ஆனா அங்க ஒரு செக் இருக்கு நம்ம கம்ப்ரஷன் இஷ்யூ அதிகமானா நாக்கிங் நடக்கும் நாக்கிங்னா என்னன்னா ஒரு வண்டி ஓட்டி போகும்போது சில பேர் எல்லாம் வந்து ஏரியால வண்டி ஓட்டி போனச்சுக்கேன் ஒரு மாதிரி நாய்ஸி சவுண்ட் வரும் எல்லாரும் அந்த வண்டியை பார்ப்பாங்க சோ அது என்னன்னா சத்தம் அன்டிசைரபிள் சவுண்ட் வந்து வர்றதுதான் வந்து நாக்கிங் இப்ப பெட்ரோல் இன்ஜின்ல கம்ப்ரஷன் இஷ்யூ அதிகப்படுத்தினா எபிசன் அதிகமாகும் தான் ஆனா நாக்கிங் வரும் நாக்கிங்னா அன்டிசைரபிள் சவுண்ட் வில் பி ப்ரொடியூஸ் இப்ப டீசல் வராரு டீசல் வந்து ஆட்டோ ஆட்டோக்கு பக்கத்து வீடு அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு இந்த மாதிரி ஆட்டோ கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு ஆட்டோ சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சா அவரோட மனசு தாங்கல அப்ப தாங்காம அவர் ஒரு சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சாரு அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா சூப்பர் இன்ட் ஆஃப் போலீஸ் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சரியா ஆட்டோ கையில சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் டபுள் ஆக்ஷன் ஆனா இங்க வந்து சூப்பர் இன்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஒரு போலீஸ் ஒரு வீரப்பன் அப்படின்றது தான் இது கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இது ஈட் அடிஷன் ப்ராசஸ் இது எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் இது ஈட் ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஐசன்ட்ராபிக் கம்ப்ரஷன் கான்சன்ட் ப்ரெஷர் ஈட் அடிஷன் ஐசன்ட்ராபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் கான்சன்ட் வால்யூம் ஈட் ரிஜெக்ஷன் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்பவுமே இந்த சிஏஇஆர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வந்து கம்பேர் பண்ணிடலாம் இது டீசல் சைக்கிளுக்கு ஸோ டீசல் சைக்கிளில் ஒருத்த புதுசாக ஒருத்த வரான் அவன் பேர் என்னன்னா கட் ஆஃப் ரேஷியோ கட் ஆஃப் ரேஷியோனா வி த்ரீ பை வி டூ வால்யூம் ஆஃப்டர் ஈட் அடிஷன் பை வால்யூம் பிஃபோர் ஈட் அடிஷன் சொல்லலாம் இல்லாட்டி வால்யூம் ஆஃப்டர் கம்ப்ரஷன் கூட சொல்லலாம் ரெண்டு ஒன்னே
சரியா ஸோ இது ஒரு அற்புதமான விஷயம் தெரிஞ்சீங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இது ஃபார்ம்ல வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் பை காமா பா இன்டு ஆர் டூ பரோ காமா மைனஸ் ஒன் இந்த ஆர்சினா கட் ஆஃப் ரேஷியோ இல்லை ரோ பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரோ மைனஸ் ஒன் சொல்லுவாங்க ஸோ கம்பர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ இல்லை கட் ஆஃப் ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆனாலோ தெர்மல் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த டியூவல் சைக்கிள் அப்போ எப்பவுமே வந்து இவன் கான்சென்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் பண்ணி பார்த்தான் அவன் டீசல் சைக்கிள் கான்சென்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் பண்ணி பார்த்தான் சரி ரெண்டும் கலந்து ஏன் நம்ம ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தன் யோசிச்சான் இவன் பெட்ரோலை ஊற்றினான் அவன் டீசல ஊற்றினான் அப்போ வேற ஏதாச்சும் மிக்ஸ் பண்ணி ஏதாச்சும் கிடைக்குமா அப்படின்னு ட்ரை அப்போ இங்கே கான்சென்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் கான்சென்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே ரெண்டு சைக்கிள் அப்போ என்னன்னா சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் அப்புறம் நடுவுல போலீஸ் வெறும் போலீஸ் சூப்பர் ஆஃப் போலீஸ் கிடையாது வெறும் போலீஸ் அப்புறம் இந்த பக்கம் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் ரெண்டு சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் நடுவுல யார் மாட்டிக்கிட்டா மாட்டிக்கிட்டான் அப்ப என்னன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் இங்க என்னன்னா டியூவல் சைக்கிள் மட்டும்தான் வந்து அஞ்சு ப்ராசஸ் கொண்டது அங்க ரெண்டு ஈட் அடிஷன் ப்ராசஸ் சரியா ஏன்னா ஈட் அடிஷன் ப்ராசஸ் தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப உதவிகரமான ப்ராசஸ் ஸோ அதனால அது ரெண்டு ஆகணும் அதை மாதிரி டபுள் ஆக்சன் சரியா இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கண்காணிக்கும் போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுத்தையும் கண்காணிக்கும் போது என்ன என்ன விஷயம் தெரியுதுன்னா இந்த மூணுத்தையும் கண்காணிக்கும் போது மூணுத்துலையும் வந்து மூணு ப்ராசஸ் சேமாக தான் இருக்கும் சரியா ஆட்டோ சைக்கிளில் கம்ப்ரஷன் என்ன ப்ராசஸ் என்ன <laughs> process? <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> constant volume auto cycle la enna heat addition process appdi kettaanga na auto appadina vande it is constant volume heat addition adhu this cycle enna heat addition process constant pressure 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 dual na dual na rendume varum dual cycle na rendume varum dual na dual na rendu na artham illaya என்ன <laughs> So, o, v, d, p, a, it is simple. Two of the elements are called O, N, V. Auto cycle, what is heat addition? Constant volume. This cycle, what is heat addition? Constant pressure. Dual cycle, what is heat addition? Volume and pressure. So, volume. Upper is pressure. Okay, so, yeah. the dual cycle. This is what we have done. We have done a lot of practice. Why? If we have a match, we have one more. One more. One more. One more. ஒரு வேலை அதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்போம் அப்ப எக்ஸாமினர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு கிவ் யுவர் பேப்பர் இட் இஸ் டைம் அப் அப்படின்னு சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் நமக்கு முடிவே எடுக்க முடியாதுன்றதுதான் தரணும் நம்ம கம் நம்ம தெரியும் படிச்சிருப்போம் நிறைய படிப்போமா நம்ம கம்மியா படிக்க மாட்டோம் ஒரு செமஸ்டருக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் இல்ல ஆறு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் ஓகே மொத்த மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மொண்டு குடிக்கணும் அப்படின்னா சாதாரண விஷயமா சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது அசாதாரணமான விஷயம் ஆனா நீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் சரி இங்க டியூவல் சைக்கிள் ப்ரெஷர் ரேஷியோன்னு ஒரு விஷயம் வரும் அது நீங்க ஞாபகம் வச்ச
இது ஃபார்ம்ல வந்து கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ போற காம மைனஸ் ஒன் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஆல்ஃபா இன்டு ரோ பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ரோ ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆல்ஃபா இன்டு காமா இன்டு ரோ மைனஸ் ஒன் வரும் ரோனா கட் ஆஃப் ரேஷியோ ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஒன் ஆனா டியூவல் சைக்கிள் ஆட்டோ சைக்கிள் ஆயிடும் சரியா கட் ஆஃப் ரேஷியோ ஒன் ஆனா டியூவல் சைக்கிள் டி சைக்கிளா மாறும் அப்ப டியூவல் சைக்கிள் ஆட்டோ சைக்கிளா மாறணும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ரேஷியோ ஒன்னா இருக்கணும் டியூவல் சைக்கிள் டி சைக்கிளா மாறணும்னா கட் ஆஃப் ரேஷியோ ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் கம்பாரிசன் ஆஃப் சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து மனுஷன் வந்து ஒன்ன விட ஒன்னு பெட்டரா தான் கண்டுபிடிப்பான் ஆட்டோ விட டீசல் பெட்டரா தான் இருக்கும் இப்ப ஆட்டோ விட இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ விட டீசல் பெட்டரா தான் இருக்கும் இங்க நான் நாலாவது பையன் ஆட்டோ விட டீசல் தான் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா சேம் கம்பர்சேஷன்றப்ப ஆட்டோ ஜெயிச்சிருவோம் சரியா இப்ப எம்ஜிஆர் இருக்காரு நம்பியார் இருக்காரு அப்படின்னா நம்பியார் கிட்ட ரெண்டு கத்தி இருக்கும்போது நம்பியா தான் ஜெயிப்பார் யார்கிட்ட ரெண்டு கத்தி இருக்கோ கத்தி அதிகமா இருக்குதான் ஜெயிப்பான் அப்ப என்கிட்டயும் ஒரு கத்தி உங்ககிட்டயும் ஒரு கத்தி வரையாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டோம்னா அப்ப அதுதான் இங்க ஆட்டோ சைக்கிள் வந்து என்னன்னா சேம் கம்பரிசன் ரேஷியோ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் யார் அண்ணன் ஆட்டோ அண்ணன் ஆயிடுவான் எங்கெல்லாம் சேம் கம்பரிசன் ஆட்டோ அண்ணன் அப்ப டியூவல் எங்க வருவானா நடுவுல வருவோம் டியூவல் எங்க வருவானா டியூவல் வர இடம் ஒன்னு கவலைப்படுத்தல அவன் நடுவுல தான் வருவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அடுத்தது கம்பர்ஷன் ஆஃப் ஃபியூல் பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ஸ் ரேஷியோ ஒன்னுக்கு ஸோ வந்து கம்பஷன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோல பாத்தீங்கன்னா இப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எயிட் பை தேர்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஓ டூ அப்படின்னு வாங்க ஸோ வந்து இப்போ இதுல என்னென்ன யார் யார் அப்படின்னு ஹைட்ரஜன் கார்பன் தெரிஞ்சாலே போதும் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஏர் ஃபியூலோட ரேஷியோ கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு மாஸ் ஒரு மாஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் முடியணும் மாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு சதவீதம் இருக்கும் மாஸ்ல ஆளுனா இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஏர்ல ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் தான் இருக்கும் ஸோ மாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது இருபத்தி மூணு அது நைட்ரஜன் எழுபத்தி ஏழு வால்யூம்ல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னு இது எழுபத்தி ஒன்பது வால்யூம்ல ரெண்டு கம்மியா இருக்கும் சரியா மாஸ்ல இருபத்தி மூணு அது நீங்க மாத்த கூடாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான் அதனால நூறு பை இருபத்தி மூணு போடுறான்னா மாஸ்ல போடுறான்னு அர்த்தம் இருபத்தி மூணு கண்டுபிடிச்சா அப்ப நூறுல இருபத்தி மூணு போட்டா நமக்கு ஏர் ஃபியூல் கிடைச்சிடும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்ப இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா இது தெரிஞ்ச பிறகு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எஸ்ஐ இன்ஜின்ல சில சமாச்சாரங்கள் வந்து என்னென்ன ஞாபகம் சொன்னோம் அதாவது எஸ்ஐ இன்ஜின்ல நாக்கிங்க சரி நாக்கிங்னா என்னன்னு சொன்னோம் நாக்கிங்னா இட் இஸ் அன்டிசைரபிள் பினாமினா நிகழ்வு அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து சுய உதவிக்குழு சுய உதவிக்குழுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஆட்டோ இக்னிஷன் தானா பத்திர வைக்கணும் தானா அந்த கார்பன் டெபாசிட்னால தானா பத்திரம் வந்து ஆட்டோ இக்னிஷன் அப்படின்னா இப்ப நாக்கிங் வந்து நாக்கிங் வராரு உங்க முன்னாடி அப்ப நீங்க போய் கேக்குறீங்க ஐயா நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாரு நாக்கிங் வந்து உங்க முன்னாடி வராருப்பா ஒரு ஒரு நாயகன் கமல் மாதிரி வச்சுங்க அவர்கிட்ட போய் கேக்குறீங்க ஐயா நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவாரு நாயகன் கமல் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்பான்னு சொல்லி தரிச்சிடுவார் ஆனா நாக்கிங் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா நான் கெட்டவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஒரு இன்ஜினியரா நாக்கிங்க ரெடியூஸ் பண்ணமா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா ரெடியூஸ் பண்ணு ரெடியூஸ் பண்ணும் இன்ஜினியர் தான் யாருன்னா இந்த உலகத்தை பாதுகாக்க போறதுவங்க தான் இன்ஜினியர் சரியா இன்ஜினியர் தான் யாரு அப்படின்னா இந்த உலகத்தை பாதுகாக்க போறதவங்க தான் இன்ஜினியர் உயிர்களை பாதுகாக்க போறதவங்க டாக்டர் உலகத்தையே பாதுகாக்க போறதவங்க இன்ஜினியர் அப்ப இன்ஜினியர் தான் எங்க தப்பு நடந்தா ரத்தம் கொதிச்சு எழுதணும் சரியா இன்ஜினியர் எப்படி இருக்கணும்னா 
எங்கேயாவது தப்பு நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அதாவது ஒரு டிவைஸ் வந்து நல்லா வேலை செய்யலை அப்படின்னு தெரிஞ்சா உடனே அர்த்தம் கொதிக்கணும் எப்படா இந்த டிவைஸ் நல்லா வேலை செய்யாம இருக்கலாம் அப்ப நாக்கிங் வந்து நம்ம ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜின்னால இந்த இன்ஜின் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மி ஆகுது நாக்கிங்னால அப்ப அதை போட்டு தரணும் முடிவு பண்றோம் போட்டு தரணும் முடிவு பண்ணா நம்ம என்ன கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எஸ்ஐ இன்ஜின்ல நம்ம ஒரு மூணு மந்திரம் வச்சுக்கிறோம் மந்திரம் ஒன்னு என் மந்திரம் ரெண்டு டி மந்திரம் மூணு டி என்டிடினா மெக்கானிக் இன்ஜினியருக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் டெஸ்டிங் ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்கு அது ஆனா நம்ம என்னன்னா இந்த நம்ம எஸ்ஐ இன்ஜின்ல நாக்கிங்க தடுக்கிறதுக்கு என்டிடி அதிகப்படுத்தும் என்னன்னா ஸ்பீடு என்னன்னா ஸ்பீடு என்னன்னா ஸ்பீடு 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 இங்க இருக்கா அதுக்கப்புறம் டீனா டிலே டீனா டிலே அப்படின்னு அர்த்தம் டிலே அப்படின்னு சொல்லலாம் டிலே வந்து இங்க கொடுக்கல அட்வான்ஸ் சொல்லிட்டு அட்வான்ஸ் வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க டிலே வந்து அதிகப்படுத்தணும் டி வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா அப்ப இங்க டீ வந்து நீங்க டர்புலன்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த டீ ஃபார் டர்புலன்ஸ் இங்க அதிகமா இருக்கு பாத்தீங்களா அப்புறம் செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் டீ ஃபார் டெம்பரேச்சர் என்னன்னா இது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஸ்பீடு டீனா டிலே டீனா செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் சொல்லலாம் டீனா டீ ஃபார் டர்புலன்ஸ் சொல்லலாம் சரியா இப்போ என்டிடி பார்த்தனா ஓகே ஆனா சூப்பர் சார்ஜிங் பண்ணீங்கன்னா நாக்கிங் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்றது அப்ப சூப்பர் சார்ஜிங் பண்ணக்கூடாது ஸ்பார்க் அட்வான்ஸ் பண்ணக்கூடாது சரியா இந்த ரெண்டும் பண்ணக்கூடாது மற்ற எல்லா வேலையும் கம்ப்ரஷர் இஷ்யூ கம்மியா தான் இருக்கணும் ஏன் கம்ப்ரஷர் இஷ்யூ அதிகமா இருந்தா நாக்கிங் நடக்கும் இன்லெட் டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கணும் செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் தான் அதிகமா இருக்குமே தவிர எஸ்ஐடி அதிகமா இருக்கணும் செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வந்து அதிகமா இருக்கணும் ஆனா டெம்பரேச்சர் இன்லெட் டெம்பரேச்சர் இன்லெட் ப்ரெஷர் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் கம்மியா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் பிளேம் டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கணும் இன்ஜின் சைஸ் கம்மியா தான் இருக்கணும் சரியா நான் எப்படி எனக்கு எஸ்க்கு எஸ் ஆகாது எஸ்க்கு எஸ் ஆகாது எஸ்க்கு எஸ் ஆகாது அப்படின்னா என்னன்னா எஸ் எஸ்ஐ இன்ஜின் இன்னொரு எஸ் தான் சூப்பர் சார்ஜிங் எஸ்க்கு எஸ் ஆகாது எஸ்க்கு எஸ் ஆகாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மனப்பாடம் பண்ணேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் போக போக அது புரிஞ்சு வச்சுக்கலேன் நீங்களுமே என்னன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் லேர்னிங்கா கொண்டு போனோம் இப்ப நீங்க நாக்கிங்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் என்னாச்சுங்க சரியா டீல தான் பிட்டு வைக்கிறோம் ஆனா டிய வந்து அப்படி வளைக்கிறோம் என்ன ஆயிடுது அதிகமா இருந்தா இதுவாஸ்ட் டேட்டாவை உள்ள கொண்டு போயிட்டேன்னா அப்புறம் கான்செப்ட் நீங்க கரெக்டா கொண்டு வரலாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்றீங்க அப்படி நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது இப்ப கடையில போய் பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா வீட்டுல கிச்சடி செய்யலாமா பாயசம் செய்யலாமா யோசிச்சுக்கலாம் சரியா சேமியா வாங்குறேன் பச்சை மிளகா வாங்குறேன் சர்க்கரையும் வாங்குறேன் முந்திரி பருப்பு வாங்குறேன் தக்காளியும் வாங்குறேன் பச்சை மிளகாவும் தக்காளியும் போட்டு செஞ்சா அது கிச்சடி பால் ஊத்தி சர்க்கரை போட்டு முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டா பாயாசம் ஆனா கடைக்காரன் கிட்ட போய் நின்று நான் பாயசம் செய்யலாமா கிச்சடி செய்யலாமா பாயசம் செய்யலாமா கிச்சடி செய்யலாமா சேமியாவே வாங்க மாறுதோம் சரியா எஜுகேஷன் என்ன நடக்குதுன்னா கடைக்காரன் சார் நடத்தும் போதே இது என்ன கான்செப்ட் அது என்ன கான்செப்ட் அது எப்படி வரும் இது எப்படி வரும் டேட்டா உள்ள வராது டேட்டா என்ன பண்ணும் நமக்கு டேட்டா கட்டு விட எப்படி சொல்லிட்டு விடுறோம் டேட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வாங்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்புறம் டேட்டா வச்சு யோசிக்கணும் சரியா இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் பாயசம் செய்யலாமா கிச்சடி செய்யலாமான்னு பொறுமையை யோசிக்கலாம் ஆனா டேட்டா வாங்கணும் இப்ப என்டிடின்ற டேட்டா உள்ள வாங்கிட்டேன்னா என்ல ஸ்பீடு இருக்கு டீல டிலே இருக்கு டீல செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கு டீல டர்பலன்ஸ் இருக்கு அந்த டி அப்படியே மல்ல இருக்குன்னா அதுல ஓ இருக்கு அது வந்து அதிகமா இருக்கு அப்ப மத்த எல்லாம் இவன் இல்லாம மிச்ச மீதி எல்லாம் யாரு இருக்கா கம்ப்ரஸ் இஷ்யூ கண்டிப்பா மறக்க கூடாது அது கம்ப்ரஸ் இஷ்யூ கம்மியா இருக்கணும் இன்லெட் டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கணும் இன்லெட் ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கணும் சூப்பர் சார்ஜிங் பண்ண கூடாது ஸ்பார்க் அட்வான்ஸ் பண்ண கூடாது இன்ஜின் சைஸ் கம்மியா இருக்கணும் சோ மொத்தமும் மறக்காது சரியா நான் சொல்ற மெத்தட்ல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமும் முழுசா ஞாபகம் இருக்கும் ஆனா நீங்க வேற ஏதாச்சும் ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்குனீங்கன்னா ஒரு வாட்டி படிப்பீங்க ரெண்டாவது வாட்டி படிப்பீங்க மூணு வாட்டி படிப்பீங்க நாலாவது வாட்டி படிப்பீங்க ஆனா என்ன பாட்டு பாடுவீங்க 
படிச்சு பார்த்தேன் ஏறவில்லைன்னு அதனால அந்த பாட்டு வேணாம் நமக்கு இப்ப நமக்கு தேவையான பாட்டு என்னன்னா படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இது ஆகணும் ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் ஸோ இப்ப சிஐ இன்ஜினுக்கு நான் படிக்கணுமா இல்ல இது அப்படியே உள்ட்டா சரியா எஸ்ஐ இன்ஜின் படிச்சாலே போதும் மெமரிய வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு மெமரி பிக்ஸ் பண்ணிட்டா சிஐ இன்ஜின் சொல்ற ஆன்சர் அப்படின்னா உள்ட்டா அப்ப ஸ்பீடு எப்படி இருக்கணும் அதிகமாக <laughs> அப்புறம் ஆர்பிஎம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கேயும் மாறல இங்க சி அங்க ஆக்டேன் ரேட்டிங் சீட்கேன் ரேட்டிங் இங்க சூப்பர் சூப்பர் சார்ஜிங் வந்து உகந்தது டீசல் இன்ஜினுக்கு சூப்பர் சார்ஜிங் உகந்தது சரியா டீசலுக்கு சூப்பர் சார்ஜிங் உகந்தது அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் ஆங்கிள் அட்வான்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஏர்ஃபியூல் ரேஷியோல வந்து நமக்கு வந்து கார்பரேட்டர் வந்து எதுக்குன்னா மிக்சிங் பண்றதுக்காக ப்ராப்பர் மிக்சர் கிடைக்கிறதுக்கான யூஸ் ஆன் டிவைஸ் இந்த ஃபார்ம்லாம் அதிகமாக நான் அப்ரிஷியேட் பண்ண போது கிடையாது நீங்க பைனல் ஃபார்ம்லாம் மட்டும் ஏர்ஃபியூல் ரேஷியோ சிடி ஏ இன்டூ ரோ ஏ டிவைட் பை சிடி எஃப் ஏஎஃப் டிவைட் பை ரோ எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் தான் போட்டிருக்காங்க அதனால அது அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்க அப்புறம் முக்கியமா வந்து ஏர்ஃபியூல் ரேஷியோல வந்து நம்ம நாலு கண்டிஷன் இருக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன்ல கம்மியா இருக்கும் ஏர்ஃபீல் ரேஷியோ ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன்ல கம்மியா இருக்கும் நான் ஸ்டார்டிங் கோல்டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேரு கோல்டு வந்து பார்ப்பேன் என்ன சி ஓ எல் டி நாலு சரியா பிட் எங்க வச்சேன் எண்ணி பார்த்து வச்சேன் கோல்டு கோல்டு ஸ்டார்டிங்ல கோல்டுல கோல்டுக்கு நாலு கம்ப்ரஷன் ஏர்ஃபீல் ரேஷியோ அப்படின்றத நீங்க இது பண்ணிக்கிட்டேன் சரி ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஐட்லிங் ஐட்லிங்ல வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா ஐட்லிங்ல வந்து ஐட்லிங் அப்படின்னா ஒன்பது சரியா ஐட்லிங்னா ஒன்பது அப்படின்னா இப்படியும் இல்லை அப்படியும் இல்லை ஒன்பது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது மேக்சிமம் பவர் ரேஞ்ச் மேக்சிமம் பவர் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்றத அதாவது ஒரு பன்னெண்டு ஒரு டசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்சிமம் பவர் அப்படின்னா ஒரு டசன் அப்ப வாழைப்பழம் வாங்க போனீங்களேன் நீ ஒரு ஒரு நான் போவேன் ஒரு நாலு வாழைப்பழம் கொடுங்க சார் சார் ஒரு டசன் வாங்கிக்கீங்களேன் அப்படின்னு வாங்க சரியா மேக்சிமம் பவர் ஒரு கடைக்காரனோட வந்து மேக்சிமம் அப்படின் வந்து இறச்சி வந்தாங்கன்னா தலையில ஒரு ஒரு டசன் அரிசி கொடுங்க நான் நம்ம பசிக்கு நாலு பழம் சாப்பிடலாம் மிச்சம் எட்டு பழம் அப்ப சாப்பிட முடியாது அப்ப மேக்சிமம் பவர் வந்து ஒன் டசன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது குரூசிங் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து குரூசிங் அப்படின்னா என்னன்னா குரூசிங் எப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டுன்னா ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு சரியா குரூசிங் அப்படின்றது குரூஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுட்டு ஸோ அந்தந்த வார்த்தையோட அந்தந்த வார்த்தையை தொடர்பட்டி எல்லாத்தையும் மேட்சிங் இது ஆல்வேஸ் மேட்சிங் தான் கேட்பாங்க அப்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ஷன் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க டீசல் இன்ஜின்ஸ் டீசல் இன்ஜின்ஸ் ஸ்பார்க் பிளக் எஸ்ஐ இன்ஜினோட சிறப்பம்சம் இன்ஜெக்ஷன் வந்து டீசல் இன்ஜினோட சிறப்பம் டீசல் இன்ஜின் இங்க பார்த்தா டைம் ஃபார் 1 இன்ஜெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்கு T θ 6n அப்படிங்கிறது நான் வச்சிருக்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க குட்டி ப்ராப்ளம் போற மாதிரி இருக்கும் சூப்பர் சார்ஜிங் எஸ்ஐ இன்ஜின் பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா பண்ண மாட்டாங்க ஏனா S க்கு S க்கு ஆகாது சூப்பர் சார்ஜ் எஸ்ஐ இன்ஜின் வந்து ஹையர் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் பண்ணனும்ன்றது தெரிஞ்சீங்க மேக்ஸिमम வந்து சூப்பர் சார்ஜ் சி இன்ஜினுக்கு உகந்தது ஏனா கம்பஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து இருந்தாலும் வந்து அது இது பண்ணும் அப்புறம் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது சூப்பர் சார்ஜிங்ல நீங்க இது பண்றது அப்புறம் நமக்கு மேக்சிமம் டூ மார்க் கேட்பாங்க டூ மார்க் வந்து இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேராமீட்டர் வந்து கேட்பாங்க இந்த பிரேக் பவர் இண்டிகேட்டர் பவர்னா பிளான் கே பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ ஸ்டோக் இன்ஜினுக்கு இந்த பிளான் கே பை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி வருவாங்க ஆனா போர் ஸ்டோக் இன்ஜினுக்கு பிளான் கே பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஏன்னா என் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை என் பை டூ போஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ல என் என் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ் பை என் பை டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இண்டிகேட்டட் பவர் இண்டிகேட்டட் பவர்னா என்னன்னா த பவர் அவைலபிள் வித் இன் சிலிண்டர் அப்படின்றது தான் இண்டிகேட்டட் பவர் பிரேக் பவர்னா பவர் அவைலபிள் ஷாப்ட்னா பிரேக் பவர் அது டூ பை என் டி பை சிக்ஸ்டி இல்ல டி இன் டூ ஒமேகா சொல்லுவாங்க 
இண்டிகேட் பவருக்கும் பிரேக் பவருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பிரிக்ஷனல் பவர் வாங்க மெக்கானிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்ல பிரேக் பவர் பை இண்டிகேட்டட் பவர் இண்டிகேட்டட் பவர் வந்து யார் அண்ணன் அப்படினா இண்டிகேட்டர் பவர் தான் அண்ணன் பிரேக் பவர் தம்பி சரியா சோ வாலிமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அப்படினா என்னன்னா அதாவது ஏர் யூட்டிலைஸ்ட் டு தி டாப் ஏர் சப்ளை ஏர் யூட்டிலைஸ்ட் பை ஏர் சப்ளைட் அப்படிங்கறது வெச்சுக்கலாம் இங்க வந்து வீடி என்ற டிஸ்பிளேஸ்ட் வால்யூம் m என்றது ஏர் என்ட்ரிங் ரோ ஏ என்றது டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர் அப்படினு வெச்சுக்கலாம் இண்டிகேட்டர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சினா இண்டிகேட்டர் பவர் பை ஃபியூல் பவர் ஃபியூல் பவர் கண்டுபிடிக்கிறது மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டு கலோரிஃபிக் வால்யூ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டு கலோரிஃபிக் வால்யூ போட்டா ஃபியூல் பவர் இண்டிகேட்டர் பவர் பை ஃபியூல் பவர் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேக் பவர் பை ஃபியூல் பவர் ஃபியூல் பவருக்கு m ஆஃப் இன்டு cv மறுபடியும் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சி இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி டு தி ஆஃப் இண்டிகேட்டர் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஏற்கனவே மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா பிரேக் பவர் பை இண்டிகேட்டர் பவர் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இப்போ வந்து பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பை இண்டிகேட்டர்ஸ் <laughs> பயன்படுத்தி பழைய கொஸ்டின் மட்டுமே நூறு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆனா எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எது கேட்பாங்க நமக்கு தெரியாது நீங்க இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்த கத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோட தாழ்மையான கருத்து அடுத்தது ஃபியூல் குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு உகந்தவங்க வந்து அரோமேட்டிக் லிங்க்டு ஸ்ட்ரக்சர் அரோமேட்டிக்னா அந்த இது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு உகந்தவங்க வந்து அரோமேட்டிக் ஆனா சி இன்ஜினுக்கு உகந்தவங்க வந்து பேராபிக்ஸ் சரியா ஃபியூல் வந்து நான்கு வகைப்படும் பேராபீன்ஸ் ஒலிஃபீன்ஸ் நாப்தலீன்ஸ் அரோமேட்டிக் எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு உகந்தவன் அரோமா சரியா எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு உகந்தவன் அரோமா சி இன்ஜினுக்கு வந்து பேரா பேராபீன்ஸ் ஸோ எவன் பெஸ்ட்னு கேட்பாங்க நீங்க கரெக்டா இது பண்ணுவோம் இப்போ வந்து அரோமேட்டிக் வந்து சைக்கிளிக் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் நாப்தலின் வந்து சைக்கிளிக் சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் ஒலிஃபீன் வந்து சைட் செயின் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் அப்புறம் பேராபீன்ஸ் சைட் செயின் சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் என்னன்னா <laughs> octane in the mixture of octane isooctane and nftn no, normal ftn abinu seringla so idu vande ipo idu octane ku octane number evlo nu kepanga octane ku octane number 100 nftn ku octane number enna nu kepanga adu zero nam evlo range la irukonu kepanga adu 85 la nu 90 irukum normal ah use pandrathu 85 la nu 85 aama 85 la nu 90 varaikum irukum நூறுக்கு மேலையும் போலாம் நூறுக்கு மேல மதிப்பு இல்லைன்னா கிடையாது நூறுக்கு மேல ஆக்டேன் நம்பரும் இருக்கு அப்படின்றது தெரியலாம் ஸோ அந்த பியூல் வந்து ஸ்பெஷல் பியூலா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்டேன் நம்பர் வந்து ஐசோ ஆக்டேனுக்கு நூறு என் ஆப்டேனுக்கு ஜீரோ ஆக்டேன் நம்பர் ஆஃப் பியூல் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னா ஆக்டேன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம போடுற மூலிகை என்ன அப்படின்னா டெட்ரா எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டெல் டெட்ராஜில் ரெண்டு யூஸ் பண்ணால ஸ்பார்க் பிளக்ல பவுலிங் வரும் அதனால வந்து எத்திலீன் டைப்ரோமைடுன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு அந்த லெட் டெபாசிட் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எத்திலீன் டைப்ரோமைடு பிடிபி சரியா ஸ்பார்க் பிளக்ல வந்து பவுலிங் நடக்கும் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு எத்திலீன் டைப்ரோமைடு யூஸ் பண்ணுவாங்க சிடிஎன் நம்பரோட ஃபார்ம்ல வந்து சி பதினாறு எச் முப்பத்தி நாலுன்னு சொல்லுவாங்க அவன் சிடிஎன் நம்பர் இட் இஸ் ப்ரொபோஷன் ஆஃப் சிடிஎன் இந்த மிக்சர் ஆஃப் சிடிஎன் and alpha alpha methyl naphthalene 
சோ சிடி ஐ நம்பர் ஃபார் சிடி வந்து நூறு ஆல்சாமெத்தில் வந்து அது ஜீரோ நார்மலா முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற தெரிஞ்சுங்க இது வந்து என்னன்னா முப்பதுல இருந்து நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுல அப்படியே பாதி இருக்கும் அங்க எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு சொல்லுவாங்க இங்க அதை அப்படியே வகுத்தீங்க ரெண்டால வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிடும் கிடையாது ஓகே அவ்வளோதான் ஆட்டோ சைக்கிள் டீஸ் சைக்கிள் வந்து ஆல்ரெடி கம்பேரிசன் பண்ணது சைக்கிள் ஆட்டோ சைக்கிள் டீ சைக்கிள் பார்த்தா இது ரெண்டு ஆட்டோ சைக்கிள் வந்து ரெண்டு அடியபேட்டிக் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இருக்கும் டீசல் சைக்கிளில் ஒரு ரெண்டு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும் இது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க இங்கே ஈ ட்ரெடிஷன் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இங்கே ஈ ட்ரெடிஷன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்டூ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்டூ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ரோ பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் டிவிட் பை காமா இன்ட்டு ரோ மைனஸ் ஒன் சொல்லுவாங்க இது முப்பது பர்சன்ட் தான் இருக்கும் ஆட்டோ சைக்கிள் இது டீசல பொறுத்தவரைக்கும் அறுபது பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் இது கம்பரிஷன் மட்டும் சார்ந்து இருக்கும் இது கம்பரிஷன் கட் ஆஃப் ரேஷியோ சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் சைக்கிள்ஸ் கம்பாரிசன் கார்நாட் சைக்கிள்ல வந்து ரெண்டு அடியா பேட்டிக் ரெண்டு ஐசுத்தமில் இருக்கும் சிர்லிங்ல வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ரெண்டு ஐசுத்தமில் இருக்கும் எரிசன்ல வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ரெண்டு ஐசுத்தமில் இருக்கும் ஸோ ஐசோ தெர்மல் இருந்தாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது வந்து ஐடியல் சைக்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐசோ தெர்மல் இருந்தாலே ரெண்டு ஐசோ இருந்தாலே அது ஐடியல் சைக்கிள் ஐடியல் சைக்கிள் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இது இருக்கும் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் மறைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து சிஎஸ்சி ஞாபகம் சரி இப்ப அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் சைக்கிள்ல ரெண்டு ஐசன் டிராபிக் ப்ராசஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் எந்த ஆக்சுவல் சைக்கிளா இருந்தாலும் ரெண்டு ஐஸ் ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்புறம் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பெட்ரோல் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோ சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க டீசல் இன்ஜின் டீசல் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கு இன்னொரு பேர் சே இன்ஜின் டீசல் இன்ஜினுக்கு இன்னொரு பேர் சி இன்ஜின் சி பெட்ரோல் இன்ஜின்ல பெட்ரோலோட குவாலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற நம்பர் வந்து ஆக்டே நம்பர் டீசல்ல டீசலோட குவாலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது சிடி நம்பர் நாக்கிங் எப்படி ஒன் பண்ணா இங்க என்டிடி அதிகப்படுத்தணும் இங்க என்டிடி கம்மி பண்ணணும் இங்க டிசியும் ஆரியும் கம்மி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அங்க செல்ஃப் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இது வந்து இன்லெட் டெம்பரேச்சர் இல்லை கூலன் டெம்பரேச்சர் கூட சொல்லலாம் ஸோ இங்கே சூப்பர் சார்ஜிங் பண்ணால் எஸ்ஐ இன்ஜினுக்கு ஒத்துக்கு வராது ஆனால் இங்கே நாங்கள் இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணோம் கம்பரசேஷன் வந்து இது ஆறுலேருந்து பத்து இருக்கும் இங்கே பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தஞ்சு இருக்கும் இங்கே ப்ரெஷர் வந்து பத்து பார் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இங்கே முப்பத்தஞ்சு பார் அச்சீவ் பண்ணலாம் இங்கே எஃபிஷியன்சி இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தரும் இது நாற்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் போவோம் அப்படின்றது இருக்காங்க ஸ்பார்க் பிளக்ல வந்து நமக்கு பத்தாயிரம் வோல்ட்டு நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸ்பார்க் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் நம்ம கிரிக்கெட் நேம் வச்சுங்க ஃபோர் சிக்ஸா அடிப்பாங்க ஆனால் ஃபோர் சிக்ஸ் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது புள்ளி ஃபோரு சரியா அப்போ ப்ரீ இக்னிஷன் வந்து எதனால் நடக்குதுன்னா ஸ்பார்க் அட்வான்ஸ் அதனால ப்ரீ இக்னிஷன் நடக்குது ஆட்டோ இக்னிஷன் காரணம் யாருன்னா ஆட்டோ இக்னிஷன் காரணம் குளோவிங் கார்பன் ரிலேட்டிவ் ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோனா என்னன்னா அது ஆக்சுவல் ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ பை கெமிக்கலி கரெக்டட் ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ல பாத்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஒரு ரெவல்யூஷன்ல கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் சைக்கிள் ரெண்டு ரெவல்யூஷன்ல கம்ப்ளீட் ஆகும் பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒன் பர் ரெவல்யூஷன் பவர் ஸ்ட்ரோக் பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ பர் ரெவல்யூஷன் இங்க டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வந்து லைட்டரா இருக்கும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வந்து ஹெவியரா இருக்கும் ஃபிளை வீல் வந்து இங்க சின்னதா இருக்கும் ஃபிளை வீல் வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ல ஹெவியரா இருக்கும் தெர்மல் எஃபிஷன்சி வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் கம்மியா இருக்கும் தெர்மல் எஃபிஷன்சி ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு அதிகமா இருக்கும் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷன்சி இங்க டூ ஸ்ட்ரோக் அதிகமா இருக்கும் அங்க கம்மியா இருக்கும் அது மட்டும் உஷாரா ஞாபகம் வழக்கமா போடுற மாதிரி இது கம்மின் போடக்கூடாது வழக்கமா நம்ம இது விக்கெட் டேக்கிங் கொஸ்டின் ஓவரால் எஃபிஷியன்சி எப்படின்னா தெர்மல் எஃபிஷியன்சி எவ்வளியே ஓவரால் எஃபிஷியன்சியும் அவ்வளியே ஞாபகம்